Sundays at 3.30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Na falak, na chand tare, na sahar, na ye raat hoti, na tera jamal hota, na ye kainat hoti, koi had hai unke uruj ki, balagul, Allah be Kamalehi, Salu Alehi Valehi, Nadin and the Lapna Pakistan Kesat, Canada Kishar, Vancouver, say in the Havamad, Aki Hidmat Mehadre, Nadin Kuch local Habre, or Uskasata Pakistan Ki Habre, Tugamara Dil, Amara program Kanam, the Lapna Pakistan, to Harvaka Tamara Dil, Pakistan Kesat, Pakistan Ki Logon Ki, Dharkono Kesat, Chaltarate. तो नाज़रीन हम उस पे भी कुछ बात करेंगे आ, लोकल जो एसोसिएशंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कैनेडियन मुस्लिम मीडिया ने एक अपनी सालाना मीटिंग की कुछ उसका अहवाल बताएंगे आ, फिर उसी में मिसबा नसीर जो हैं उन्होंने वॉइस ऑफ मुस्लिम विमेन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की है हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे आ, उनके आ, एसोसिएशन जो जो काम करना चाह रही है और उन उसके बारे में हम उनसे तफसील लेंगे नदीन इसके साथ-साथ लोकल जो न्यूज़ हैं हम उस पे बात करेंगे जो टैक्सेस हैं कनाडा में और बीसी में खास तौर पे हाउसिंग बीसी बल्कि हम मैं सरे का रेजिडेंस हूं तो सरे में भी जो टैक्सेस इंक्रीज प्रपोज हुए हैं जो लोकल पॉलिटिशियंस की मिस हैंडलिंग की वजह से RCMP transition to RCMP की सरे पुलिस में transition हो रही थी उसके में जिस तरह से डग मुकालम और ब्रेंडल लॉक ने जिस तरह से जो प्रपोज कर रही हैं डग मुकालम ने खर्चा थोप दिया कि हमारे सरे के रेजिडेंस पे जो कि RCMP की transition के बारे में था फिर उसके साथ साथ ही अब जो ब्रेंडल लॉक हैं वो ये वादा लेकर आई थी कि वो आरसीएमपी की ट्रांजिशन सरे पुलिस में नहीं होने देंगी और लेकिन आते ही उन्होंने जो खर्च हो चुका है उसको रिकवर करने के लिए और टैक्सेस लगाने की बात कर रही हैं तो हम इस पर भी बात करेंगे नदीन पीटीआई और पाकिस्तान कंसर्न पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा मुतफक्कर हैं उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है किस तरह से जस्टिस जो है वो उसको इंप्लीमेंट किया जाता है किस तरह से जस्टिस के फैसले किए जाते हैं हम उस पर भी बात करेंगे इमरान खान जिंदाबाद 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 इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान Namanzur, Imran Khan, मतलब यह कि जब आपके मुल्क के आइन के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया अमल ही नहीं करवा सकती तो यह समझ जाएं कि इससे बड़ी बर्बादी एक मुल्क की नहीं हो सकती जंगे हार के मुल्क बच जाते हैं फिर से खड़े हो जाते हैं एटम बम दो एटम बम के बाद एक मुल्क दस सालों में खुशहाल हो गया बम जंगे जलजले ये तबाह नहीं करते मुल्क को मुल्क तबाह होता है जब उस मुल्क का इंसाफ खत्म हो जाता है जो जब उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है जब उस मुल्क के जो बनाया हुआ आईन है उसके ऊपर अमल खत्म हो जाता है और जब जजेस अपनी जजमेंट से एक मुल्क के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते तो हम आज उधर खड़े हो गए हैं हम आज उधर खड़े हैं कि हम तमाशा देख रहे हैं मैं पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूं हम इंतजार कर रहे हैं कि कब नब्बे दिन के इलेक्शन का कब शेड्यूल आएगा 
ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی دو گورنمنٹس گرا دوں ڈیزالو کر دوں ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے ان کو کہتے یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے Sundays at 3.30 p.m., Dil Afna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Vancouver ki jaan, Dil Afna Pakistan. السلام علیکم جی توصیف وڑائچ میرے ساتھ عبد القیوم بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم لوگ کنسرنڈ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے حالات دیکھ کے جو جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہم لوگ کنسرنڈ ہیں رہتے ہم لوگ پاکستان سے باہر ہیں لیکن دل ہمارا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اس وقت سے حالات تو بگڑنے شروع ہو گئے تھے لیکن انفارچونیٹلی ابھی جو الیکشن کی کال آئی اور الیکشن بھی نہیں ہو رہے اور پاکستان بہتری کی طرف چلنے دیا ہی نہیں جا رہا اس کے لیے ہم لوگ کنسرن ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے جو بھی اس وقت فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ غور کریں اور پاکستان میں جلد سے جلد الیکشن کروائیں تھینک یو جی بہت شکریہ تسی بھائی نے جیسے کہا جی کہ پاکستان کے حالات اب تر اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی تو سارے چوروں لٹیروں کی کٹھی ہوئی ہوئی ہے اس میں اگر پاکستانی عوام کا مینڈیٹ لینا ہے تو فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں اور یہ چانس آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں لینا چاہتے ان کو پتہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نمبر ون جماعت ہے پاکستان کی اور بائی فار انہوں نے اس دفعہ ون کرنا ہے تو اس لیے وہ نہیں لے رہے میری اتھارٹیز سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشنز کروائیں اور فیئر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونی چاہیے تھینک یو ایکسپلین <laughs> Uh, what are uh, the core issue of the uh, society, the woman in our society? Over to Ms. Banasir. He is the, also uh, 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 assistant editor of Miracle Media. Sir, so, Assalamu alaikum. Thank you so much for making us part of the, or, uh, your organization's meeting. So I'm at the CMNC's meeting. I was given a few minutes to introduce Voices of Muslim Women and myself. I am the new executive director of Voices of Muslim Women, which was established in, um, it's been five years now, 2017. However, we recently gained in August the uh, registered charitable status, so we are a new uh, registered Canadian charity. Our, our focus, uh, I took over in October, and the focus of the organization is on uh, professional development and leadership for women and girls. So I'm lucky to be sitting amongst two very talented women here. Mm-hmm. Uh, Ashana Ji, I've known her for a, a long time. And she's uh, one of the, um, you know, in, in, in the media, that she is uh, she's a rock star there, let's just say it. So, so it's good to be in her company, but that's what we are. We are an organization focused on giving women and girls the platform to network with each other, to connect, but also to get the training and empower each other and uh, to how to lead and we have so much potential in our community as and we have so many accomplished leaders already so if uh, we provide a platform to bring them together we organize trainings we organize um, conferences and uh, networking events to bring the gir- girls and uh, women together some of our programs have been leadership conference uh, last year a two-day conference and then we did a uh, One, over one uh, year, we did a cohort of our young girls mm-hmm. from 10 to 16, taught them about leadership, taught them about self-confidence, self-esteem, issues that affect every team, but girls probably more than uh, mm-hmm. boys. So that's what our platform is he- about. Uh, we are, I'm glad to be here because you all of you are media and no organization, like it, to spread the word yeah. and to get... Um, 
uh, and to get everyone's support it's good to have the buy-in from media so we are open for uh, if you guys have any questions about what we do we would like your support to promote our events to promote just the word about our organization each one of you know women you have professional women in your lives your wives your daughters your uh, cousins and the list goes on and on there's no shortage of talent in the Muslim community and we want those women to come together to be connected and to take the leadership role so that's uh, that's in a nutshell what we're about very good thank you very much so what do you think uh, is, uh, what different your organization will do than the others I think the difference we are already making starting to make is uh, bringing like-minded women together and having that platform uh, and looking at leadership from the the point of view of, a, of women and recognizing things like the glass ceiling that women have to deal with when it comes to leadership and it does not matter sadly it's a situation in Muslim community as well as outside of the Muslim community generally women have different uh, challenges to overcome when they're moving into leadership positions or even progressing through leadership and then also we uh, what we do differently is we give women the skill set to uh, equip themselves to become leaders they don't need other people to be uplifting them as much as they getting those skills themselves and uplifting themselves but then as as soon as someone gets a leadership position what we are finding in our network they help others they help others to do the same for them they give back to the community and that's our executive team is exactly made up of those people so we have a few people who are have i will say who are leaders already in their fields and they are helping other girls and other women to do the same and then we have younger girls who are maybe just near graduates or students even and they're looking for some guidance on how do i break into these fields when i deal with racism when i deal with sexism when i deal with um, uh, all the microaggressions as a sometimes especially when if you're a visibly Muslim woman woman that you um, that you've been experiencing how do you combat that and we've been able to bond with our ladies um, on that and one of the most uh, refreshing things for me has been my daughter was part of the one-year program for the younger girls and you could see the relationships evolving between the girls because they come with uh, they all come from different high schools different parts of the cities and but they all have similar struggles when it comes to uh, dealing with uh, subtle racism or deal or how to make your identity stand up how to not have an identity crisis because you're living a Muslim life in a non-Muslim community and as a younger person it's hard to uh, figure out what that balance is and having girls uh, th who have similar experience share that with them that empowers them so that's what we will Thank you very much. Uh, hopefully, uh, you will succeed with uh, all your uh, team. Thanks a lot. Thank you. the
सरे में जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्सेस हाइक हो रही है और वो सीएमपी की ट्रांजेक्शन की वजह से सरे सरे सिटी ऑफ सरे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मिलकर उसमें जो मेयर है खास तौर पर डंग मुकलम ने एक ट्रांजेक्शन का वादा किया कि वो सरे को सरे पुलिस देंगे आरसीएमपी से मूव कर कर करके उसे सरे पुलिस की शक्ल में लेके आएंगे लेकिन नाजरीन ये शुरू दिन से ही ये जो लोग हैं मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो उन्होंने लाइक नहीं किया इस आइडिया को बजट बहुत थोड़ा था लेकिन ये ओवर बजट हुआ और टेन ऑफ थाउजेंड मिलियन ऑफ डॉलर जो है उस पर खर्च हो रहे हैं और हो चुके हैं और जो कि एक इंतहाई बर्डन है सिटी ऑफ सरे के लोगों पर फिर ब्रेंडा लॉक जो आई उन्होंने हमदर्दियां ली मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स और उनसे ये वादा किया कि वो सरे में जो आरसीएमपी का जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसे स्टॉप करेंगे कल एक न्यूज आई और ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं मैंने जब ये न्यूज देखी और मुझे बहुत दुख हुआ कि यहां पे ऑल ऑफ ए सेवन सेवन सत्रह परसेंट से ऊपर जो है वो सत्रह फीसद से ज्यादा जो होम ओनर हैं प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उन पर टैक्सेस लगाने का ये सोच रहे हैं 
और ये एक इंतहाई ऐसा एक दाम है जो कि जबकि जॉब्स की सूरत हाल और लोगों की इनकम बहुत कम होती जा रही है जॉब की सूरत हाल मखदूश होती जा रही है और लोग जो है वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ साथ वो सिटी के टैक्सेस जो हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं नजरीन इसमें खास तौर पर जो राइजिंग फ्यूल ग्रोसरी और मॉर्गेज रेट्स जो हैं उनका तो क्या ही कहना तो आने वाला वक्त काफी सख्त आ रहा है और दुनिया के जो हालात हैं वो भी काफी सख्त होते जा रहे हैं और हमें इस पे बहुत ज्यादा तोज्जो देनी होगी ये डे टू डे रूटीन नहीं है आने वाला वक्त जो है वो बहुत सख्त होने वाला है जो कि हमें इसका मेरा ख्याल किसी को अदराक नहीं है या जिन लोगों को है उन्हें चाहिए कि ये वर्ल्ड को इसको स्प्रेड करें ताकि लोग भी अवेयर रहें और नजरीन पाकिस्तान की हालात अभी हम बयान करेंगे उससे पहले लोकल खबरों में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कनेडियन मुस्लिम मीडिया ने भी अपनी सालाना जो है एनुअल मीटिंग की और उसमें कुछ अच्छे फैसले किए गए और वो फैसले यही है कि हमें किस तरह से लोगों को अवेयर करना है लोकल पॉलिटिक्स के बारे में और ताकि यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में लोग हिस्सा लें और हमारे ऊपर वो फैसले इम्पोज ना किए जाएं जो कि इवन दो काउंसलर्स की मेजोरिटी जो है वो एक्सेप्ट भी कर लेती है लेकिन अगर हम किसी तरह से प्रोटेस्ट करें पिटिशन लिखें इन्हें बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं तो शायद इनके दिलों में कुछ रहम आ जाए नजीन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में हमेशा मुस्कर रहते हैं उनको फिक्र रहती है कि पाकिस्तान में जो हालात हो रहे हैं जो हालात हैं वो कोई इतने इतने उनको हम कैसे करें करें कि इतने उम्मीद अफसर नहीं है पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने उम्मीद अफसर नहीं है इकोनॉमी की सूरत हाल फूड की सूरत हाल पाकिस्तान के लोन्स की सूरत हाल शाही शाही अखराज जो हैं वो किस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे और हर वक्त एक बिलियन डॉलर के लिए और वो भी लोन की शक्ल में आईएमएफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं बाईस करोड़ लोगों का मुल्क जो जरिए तौर पे जो कि हमें पचहत्तर साल से जब से पाकिस्तान बना है यही कहते रहे कि पाकिस्तान एक जरिए मुल्क है मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था लेकिन हमारा अदरक लहसन बाहर शिफ्ट में आता है और वो सड़ जाता है और हम उसके पैसे भी नहीं दे पाते तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कंसर्न पाकिस्तानी ने पीटीआई के लोगों के साथ और बल्कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एजेंडा लेकर बाहर निकले वो पाकिस्तान की सूरत हाल पर जरूर फिक्रमंद है तो इस सिलसिले में एक रैली हुई सरे में हॉलैंड पार्क में एक रैली हुई उस रैली का हवाल हम आपको दिखाते हैं अपनी आरा से हमें बताते रहिएगा और बी पार्ट ऑफ कनाडा कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी आप उतना हिस्सा लें जितना हम लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि वहां के लोगों पर जिस तरह से उन्होंने आ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि आजमुदा लोग जिनका काम ही एक एक बैठ लेना और लेना है और कर्ज लेना है और आम आवाम को बिल्कुल एक लो लाइफ मुहैया करना उनके मिशन में शामिल है उन्हें कुछ पता नहीं है कि लाइफ किस तरह से आम लोगों की जिंदगी मुतासर हो रही है और इस वक्त तो पाकिस्तान के लोगों की हालत इस तरह से है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से उनके जो जिसम है लागर जिसम नजर आ रहे हैं और उन्हें कहीं एक वक्त का खाना मिलने की भी उम्मीद नहीं है बच्चे भूखे सो रहे हैं स्कूलों में बच्चे भूखे जा रहे हैं और ये हुक्मरान जो हैं, ये सब अपना पैसा लेकर उन्हीं मुल्कों में जहां पे करप्शन एक एक बहुत बड़ा जुर्म 
تصور کیا جاتا ہے ویسٹرن کنٹریز انکلوڈنگ کینیڈا یو ایس اے آسٹریلیا نیوزی لینڈ انگلینڈ اور سارا یورپ جو ہے وہاں پہ کرپشن کو ایک وبا اور بیماری اور ایک بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے لیکن یہ یہی سیاستدان جو ہیں یہ جو جب لون لیتے ہیں یا کک بیکس ہوتی ہیں تو ان کے پیسے جو ہیں ڈائریکٹ باہر کے بینکوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ملک بات بھی نہیں کرتے ان کرپٹ لوگوں کے بارے میں جو کہ اپنے ملکوں کا پیسہ لے کر دوسرے ملکوں میں انویسٹن کنٹریز میں جمع کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہاں کا لوکل میڈیا بھی کوئی بات نہیں کرتا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اویئر کریں کہ پاکستان میں کے جو سیاستدان ہیں جو آزمودہ ہیں نسل نسل در نسل جو ہیں وہ پاکستان پر قبضہ کیا ہوئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ناظرین اس میں سب سے بڑا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر مجرم کو سزا نہیں دے گی تو اسی طرح کے لوگ ہمارے اوپر سوال رہیں گے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا بھر کے صحراؤں میں اور دنیا بھر کے جو سمندر ہیں دریا ہیں ان سے بارڈر کراس کرتے دوسرے ملکوں میں پہنچیں گے ریفیوجی کی حالت میں ان میں بہت سارے رستے میں ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور وہ بہتر زندگی کے لیے صرف ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ یہاں پہ ویسٹ میں آتے ہیں ہم چین کے لیں گے ہم چین کے لیں گے